ফাইন্যান্স বিল টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে ব্যাট এবং এসডি রিলেটেড কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে এসব বিষয় নিয়েই আজকে আমাদের ভিডিও ভ্যাট অ্যান্ড এসডি প্রপোস্ট চেঞ্জেস বাই ফাইন্যান্স বিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি তাহলে চলুন জেনে নেই আমাদের এই ট্যাক্স পার্ট ইউটিউব চ্যানেলে আমরা নিয়মিত ট্যাক্স রিলেটেড গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আপলোড করে থাকি আপনি এই ভিডিওগুলো আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন তাহলে যখনই আমরা নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব তখন আপনি সাথে সাথেই নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন গত সপ্তাহে আমরা সিলিয়ান ফিচার্স অফ ফাইন্যান্স বিল অল অ্যাবাউট ইনকাম ট্যাক্সের উপর একটা ভিডিও আপলোড করেছি আপনি সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন প্রথমেই আসি অ্যাডভান্স ট্যাক্স ইম্পোর্ট স্টেজে ফাইভ পারসেন্ট অ্যাডভান্স ট্যাক্স দিতে হয় গত বছর যখন ভ্যাট অ্যান্ড এসডি অ্যাক্ট টু কার্যকর হয় তখন থেকেই এ রেট দিয়ে আসছিলেন ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে দাবি ছিল এ রেট কমানোর কারণ তাদের কাছে এ রেট ছিল বেশি শেষ পর্যন্ত এবার ফাইন্যান্স বিলে ফাইভ পারসেন্ট থেকে কমিয়ে ফোর পারসেন্ট করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে তবে এ সুবিধা শুধুমাত্র ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজে যারা আছে তাদেরকেই দেওয়া হয়েছে বাকি সব ক্ষেত্রেই ফাইভ পারসেন্টই থাকবে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ব্যাট রেজিস্টার্ড পার্সন যেসব ক্ষেত্রে ফিফটিন পারসেন্ট হারে ব্যাট দিবেন সেসব ক্ষেত্রে তিনি পরে ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করতে পারেন বর্তমানে দুই কর মেয়াদে তিনি এই ট্যাক্স ক্রেডিট নিতে পারেন এবং এটা নিয়েও একটা দাবি ছিল যে এই সময় খুবই কম এবং এটা বাড়ানোর দরকার এবারের ফাইন্যান্স বিলে দুই কর মেয়াদ থেকে বাড়িয়ে তা চার কর মেয়াদ করা হয়েছে আরেকটা বেনিফিট এবার দেওয়া হয়েছে যারা যারা ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিসের সাথে জড়িত তারা যে খরচগুলো করেন তার এইটটি পারসেন্ট পর্যন্ত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের জন্য বিবেচনা করা হবে উইথ হোল্ডিং ভ্যাট যেদিন ফাইন্যান্স বিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয় অর্থাৎ এগারোই জুন দুই সেই একই দিনে এস আর ইস্যু করা হয় এই এস আর ওতে উইথ হোল্ডিং ভ্যাটের উপরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন প্রস্তাব করা হয়েছে এই এস আর ওটিতে কিছু সেবার ক্ষেত্র উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে যেসব ক্ষেত্রে যদি ভ্যাটের হার ফিফটিন পারসেন্টও থাকে তারপরেও অ্যাড সোর্সে ভ্যাট কেটে পেমেন্ট করতে হবে এই এস আর ও যেদিন থেকে কার্যকর হবে বর্তমানের যেই এস আর ও রয়েছে ওয়ান এইটটি সেভেন সেটা বাতিল হয়ে যাবে ভ্যাট ফাইলিং গত ছাব্বিশে মার্চ যখন লকডাউন শুরু হয় এবং সব কর্পোরেট অফিস বা সরকার অফিস সবাই বাসা থেকে কাজ করছিলেন এবং এরপরে যখন পনেরোই এপ্রিল ব্যাট ফাইলিংয়ের সময় আসে তখন সবাই আশা করেছিলেন যে ব্যাট ফাইলিংয়ের সময় বা অন্যান্য ট্যাক্স ফাইলিংয়ের সময় বাড়ানো হবে কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে ভ্যাটের যে ফিল্ড অফিসগুলো রয়েছে সেগুলো খোলা রাখা হয় শুধু ব্যাট রিটার্ন কালেক্ট করার জন্য এ বিষয়টি সবাইকেই উদ্বিগ্ন করে তোলে দীর্ঘ প্রায় দুই মাস পরে একটি নতুন সেকশন জারি করা হয় যে সেকশনে বলা হয় যে যদি প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগ বা এই ধরনের কোনো যদি দুর্যোগ হয় তাহলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ট্যাক্স ফাইলিংয়ের সময় বৃদ্ধি করতে পাবে এটা যদি লকডাউনের শুরুতে যদি হতো অনেকেই হয়রানির হাত থেকে বাঁচতে পারতেন আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ চেঞ্জেস ব্যাট ফাইলিং রিলেটেড এইবার ফাইন্যান্স বিলে প্রস্তাব করা হয়েছে সেটা হলো ব্যাট রিটার্ন সাবমিট করতে হয় পরবর্তী পনেরো তারিখের মধ্যে এখন পনেরো তারিখ যদি পাবলিক হলিডে থাকে তাহলে এর আগের যে কার্য কার্য দিবস রয়েছে সেদিন ব্যাট রিটার্ন সাবমিট করতে হয় এবার ফাইন্যান্স বিলে প্রস্তাব করা হয়েছে যদি পনেরো তারিখ পাবলিক হলিডে থাকে তাহলে পরের যেদিন কার্য দিবস থাকবে সেদিন ভ্যাট রিটার্ন সাবমিট করা যাবে ভ্যাট অ্যান্ড এস ডি অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড টুয়েলভের ফার্স্ট শিডিউলে কোন কোন সার্ভিস এবং গুডসগুলো একজামশনস বেনিফিট পাবে তা উল্লেখ রয়েছে প্রতি বছর দেশীয় শিল্পকে প্রাধান্য দিয়ে বাজেট উত্থাপন করা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের সুবিধা বাজেটে দেওয়া হয় এর মধ্যে ভ্যাট একজামশনস হলো একটি ফার্স্ট শিডিউলের পাশাপাশি এগারোই জুন দুই হাজার বিশ তারিখে একটি এস আর ও ওয়ান ফর্টি ফোর ইস্যু করা হয়েছে যেখানে একটা লম্বা লিস্ট পাবলিশ করা হয়েছে যার মধ্যে ভ্যাট একজামটেড গুডস এবং সার্ভিস যে সার্ভিস যেসব ক্ষেত্রে এতদিন দেওয়া লাগতো সেগুলো একজামশনের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে প্রতি বছরই আমরা ফাইন্যান্স অ্যাক্ট পাস হওয়ার পরে আমাদের যে ব্লগ রয়েছে সেখানে আমরা ব্যাট একজামটেডের উপরে 
অর্থাৎ ফার্স্ট শিডিউলের ফুল আমরা লিস্ট পাবলিশ করে থাকি এ বছর আমরা ফাইন্যান্স অ্যাক্ট পাস হওয়ার পরে আমাদের ব্লগে ভ্যাট এক্সামটেড এর যে শিডিউলটি রয়েছে সেটি পাবলিশ করব আপনারা আমাদের ব্লগে তা দেখে নিতে পারেন রিডিউসড ভ্যাট রেট রয়েছে থার্ড শিডিউলে ভ্যাট অ্যান্ড এস ডি অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড টুয়েলভে মোট চারটি ভ্যাট রেট রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড রেট যেটা ফিফটিন পারসেন্ট টেন পারসেন্ট সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এবং ফাইভ পারসেন্ট রিডিউসড ভ্যাট রেট উল্লেখ রয়েছে থার্ড শিডিউলে এবার ফাইন্যান্স বিল টোয়েন্টি টোয়েন্টিতেও কিছু পরিবর্তন এসেছে আপনারা এখন যে টেবিলগুলো দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই টেবিলগুলো আমাদের ব্লগে পাবলিশ করেছি আমরা আমাদের এই ভিডিওটি ডেসক্রিপশনে সেই লিঙ্কটি দিয়ে দিব আপনারা সেখানে ক্লিক করে সেই চেঞ্জেসগুলো দেখে নিতে পারেন সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ভ্যাট অ্যান্ড এস ডি অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড টুয়েলভে সেকেন্ড শিডিউলে উল্লেখ করা আছে ফাইন্যান্স বিল টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে কিছু ক্ষেত্রে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি বেড়েছে আবার কিছু ক্ষেত্রে কমেছে যেমন টেন পারসেন্ট থেকে ফিফটিন পারসেন্ট হয়েছে বিআরটি রিলেটেড যে কার অ্যান্ড জিপ রেজিস্ট্রেশন রয়েছে এবং রিলেটেড যে সার্ভিস রয়েছে এগুলোর ক্ষেত্রে আপনারা হয়তো ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে যাদের প্রাইভেট মোটর কার রয়েছে তাদের যে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় সেই রেজিস্ট্রেশন ফি অনেক বাড়ানো হয়েছে পনেরো সিসি পনেরোশো সিসির যে গাড়ি রয়েছে তার জন্য আগে রেজিস্ট্রেশন ফি লাগত পনেরো হাজার টাকা এখন তা দিতে হবে পঁচিশ হাজার টাকা এমন সিসি বেদে বিভিন্ন হারে অ্যাডভান্স ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি যেসব স্টেজে দিত হয় এবং যে রেডগুলো রয়েছে রেডগুলোর উপরে আমাদের এখানে যে টেবিলগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেই টেবিলগুলো আমাদের ব্লগে আপনারা পেয়ে যাবেন সেই একই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা রেডগুলো দেখে নিতে পারেন যেটা বলছিলাম প্রতি বছরই আমরা ফাইন্যান্স অ্যাক্ট পাস হওয়ার পরে ভ্যাট এস ডি ভ্যাট এক্সামেড গুডস অ্যান্ড সার্ভিস এবং টিডিএসের উপরে আমরা আলাদা আলাদা আর্টিকেল পাবলিশ করে থাকি আপনারা আপনাদের দরকার অনুযায়ী দেখে নিতে পারেন আজ তাহলে এ পর্যন্তই ধন্যবাদ